ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സവാള മൂന്ന് ചെറിയ തക്കാളി തക്കാളി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറ് സ്ലൈസ് വെളുത്തുള്ളി അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് നമുക്കിനി വേണ്ടത് സവാളയും തക്കാളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ അരച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രേവി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ഒരു നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് സ്പൂൺ വരെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അല്ലെ അത് അടിയവശം കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ചേർത്തിരുന്ന മസാല കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നും കാരണം നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ വഴറ്റി സോറി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സവാള വഴണ്ടി വരും ഇനി ഈ സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് വലിയ എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇപ്പോൾ ഇതേ നോക്കി നമ്മൾ എണ്ണ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മൾക്ക് അര മുതൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് സോറി കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം എല്ലാ സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല എത്തണം അതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഓരോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ചിക്കനെയും ഈ മസാലയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അധികം വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയായിരിക്കും ഒരുപാട് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ചിക്കൻ്റെ മസാലകൾ കരിഞ്ഞു പോകും കാരണം വെള്ളം അധികം ചേർത്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമ്മൾക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അടപ്പ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച വെള്ളവും ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേവി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളകി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളവും മസാല വെള്ളവും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നൊരു റോസ്റ്റ് പോലെ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കേണ്ടതില്ല തീ ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇനി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സമയം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പ് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് കൂടെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആകും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് കാരണം ലോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ കരിഞ